andre bog er en 80 meter lang, 16 meter bred, kombineret pelagisk travler og notbåd. Den laster 2560 kubikmeter fisk og har en, en, en steaming hastighed på 16 knop. Jeg hedder Tommy, og jeg er direktør i KS Elektro. KS Elektro har eksisteret i 3,5 år, men, men på værftet har Dives løsning har været brugt de sidste 15 år, tror jeg. Den, den største fordel, vi har ved at bruge Dive, er den, den, det tæt samarbejde, vi har, det hurtige kommunikation, der, der er, hvis vi har et problem eller et nyt ønske. Så er der øh, god support og, og køndig support også. Nu er der er en øh, pelagisk travler og notbåd kombineret, der skal øh, fisk sil og makral i Nordland. Og vi har i sidste år afleveret fem nye bygninger i den store størrelse, vi laver. I år har vi nogle mindre skibe ind også, så til sammen skal vi aflevere ti. Det er vigtigt for os, at alle vores øh, større underleverandører er i nærheden at sige, i Danmark, øh, så vi kan hurtigt få noget hjælp, og vi kan, vi kan have en god sparring med selve opbygningen af det. Grunden til, at vi vælger Delomatic 4, er fordi, at vi på stort set alle skib har flydet en frekvens. Og det kræver lidt mere af PMS-systemet end sådan en helt almindelig. Så, så faktisk er Delomatic 4 den eneste, der opfylder alle de ting, vi skal have. Vi har for eksempel PTI og, og Boost med i samme funktion. Så det skal være en specialiseret løsning. Lunarborg er bygget med både PTI og PTH. PT-værende, også kaldet Boost, hvor vi tilføjer effekt fra dieselgeneratorerne via aksgeneratorerne til propellen. Så hovedmotoren og dieselmotoren hjælper hinanden med at skabe fremdrift. Det bliver specielt brugt under towing, når de øh, slæber travlet for at få noget mere effekt på, på propellen. Øh, på den måde kan man reducere størrelsen af hovedmotoren lidt, så, så den bliver mere driftoptimal til, til, til stigning. Ja, vi udruster jo skibene med øh, flydende frekvens, og det er øh, DIVS Delomatic 4, den, den, den eneste PMS-system, der rigtig kan håndtere i sammenhæng med de andre funktioner, vi har. Øh, og det, det er der en stor brændstofbesvarelse ved øh, slow steaming. Nogle af de skibe bygger er til, til lokalområdet, øh, og de har lang rejsetid, så de fisker måske en dag, og så rejser de to dage. Og der er det vigtigt, at de kan spare noget brændstof på på vej ud igen. Rederen til Luna Bog havde, havde ønske om øh, to dieselelektriske fremdriftsmuligheder. PTI, hvor vi kan booste propellen med dieselmotorerne, så de sammen med hovedmotorerne hjælper til med, med fremdriften. Og PTH, som vi kalder det, Power Take Home, hvor de i tilfælde af nedbrud på hovedmotoren kan, kan drive propellen kun med dieselmotorerne. Og begge de funktioner bliver styret og varetaget af PMS'en. Lunarbåde er bygget lidt specielt i det, de ikke har en nødgenerator, som man traditionelt set ville have. Til gengæld har de to uafhængige maskinrum. På den måde kan vi køre, hvad vi normalt vil kalde nødgenerator, parallelt med de andre dieselmotorer. Den del bliver også varetaget fuldt af PMS'en. Hovedformålet med at have en, en nødgenerator, der, der ikke er en traditionel nødgenerator, men egentlig er en, en diesel, der kan køre parallelt med de andre, er, at man er sikker på, at den, den bliver brugt. Den kører dagligt måske, frem for en nødgenerator, der kun bliver startet en gang i måneden, og den dag, den skal bruges, så virker den ikke. Så det, det er det, som er hovedbegrundelsen for at, at have den her løsning med to uafhængige maskiner. Der bliver så stillet en masse andre krav til installationerne, når man ikke har en nødgenerator som er lidt anderledes end en typiske fiskeskib. Vi har inden for de sidste 6 måneder cirka valgt at skifte helt til, til touchskærme på PMS-systemet frem for de tidligere paneler. For at få lidt mere tidsvarende udseende og for at få nogle funktioner i, som vi gerne vil have, man ikke kunne i det gamle. Og der har Dive så udviklet de her touchskærme, der er blevet en standardløsning. Man hører ikke så meget om det, der var godt. Og det, øh, 
Jeg er heller ikke nogen kollega i branchen, der ikke kender dig. 